。Hello， 大家好，我是田美君。本期继续给大家解析望线细节，深挖的糖最甜。镜头语言的魅力，魏婴对蓝湛的最初印象。魏婴重生归来的夜晚，情不自禁吹起望线。脑子里浮现蓝湛的身影，心底里惬意着把蓝湛铭记于灵魂深处。但为什么是头部以下的形象呢？而不是蓝湛刚出场的全身照，或是姐美侧颜？一直以来以为魏婴对蓝湛是从欣赏她的颜值开始的。也许你会说魏婴是看蓝湛的衣服纹饰。如果是衣服纹饰，全身照不是更能代表姑苏兰氏的形象吗？你可以尝试回忆一下。你第一次跟身边好朋友见面，他给你的印象也许是前身的形象，或是一张脸，或是一个笑容，或是某个动作。这种头部以下的形象一般都是对异性的感觉。在这个短短的视频里，中心在腰部，所以我可以认为，魏婴，你一开始就是残蓝湛的身子吗？他来了，这性感的身姿，带着性感的碧尘，情不知所起。而以往情深，碧晨在这个时候就贴上了性感的标签，今后必定是开启爱的钥匙，从而领悟灵修的真谛。魏婴回来了，魏婴重生后，漫步在云深不知处，迎着刺眼的阳光，宛若重获新生，是心灵的一种释怀。看到了曾经的自己，想起了那个潇洒不羁的少年，心里最重要的那个人还是蓝湛。最先想到的话还是蓝忘机，听说你走了，肯定开心的不得了。我欣赏他还不行吗？看到了江苏苏、师姐、江城，上辈子最在乎的几个人快乐的相处模式，和江城打闹，师姐的温柔，江苏苏在一旁宠溺的微笑。此时镜头的模糊，是魏婴眼里的泪水模糊了画面，不坚强的泪珠已经充满了眼眶。曾经的快乐都已经成为过去式，一生就在聚聚散散中演绎。悲欢离合中写着人世的沧桑，这一幕幕心中珍藏的画面刻在了脑海里。他真的记忆力很差吗？关于蓝湛的记忆，魏婴在以临最难过无助的日子里，心里演绎了数万遍，他不可能忘记的。一品灵气的差别，同样是一品灵气，待遇差好多。在魏婴心里最重要的师姐碰到陈情时，也险些被伤到。随便的性格就像年少时的魏婴，随心所欲，只做自己认为正确的事，做了忠贞不移的好配件。碧晨哭了，平时尽心尽力，威力无比，不但能斩妖除魔、杀傀儡，还能自己飞回剑鞘中，夜晚时可以发光指路。自从出现了魏婴。被主人醉酒时几次扔在地板上，被拿去刻字调情，还被用来刨土。魏婴在拿碧晨时，主人有些吃惊，看到魏婴拿去刨土，他低头默许了。我的碧晨你随便用，韩光君的衣服都是一尘不染的，最重要的宝剑却给人刨土。不但如此，还贴上了洗洗还是一把好剑的标签。碧晨感叹：我为这个家付出了太多了。蓝湛对随便的执着，随便在魏婴把金丹给江城后，就自动封建了。一般来说，对别人的配件是不会想着去拔出来的。为什么蓝湛对是否能拔出随便有一种执着呢？在齐山教化时和近视，他有几次想拔随便拔出来，而拔不出时有一种失望的表情。为什么我的碧晨你可以随便用，你的随便我却一次也不能用？他其实在意的是魏婴对他的态度。前世在岐山叫花时，他没有拔出，想着魏婴还没对他敞开心扉。后世在近视，他还是不能拔出，他是难过的，以为魏婴对他还是没有爱意。一品灵气认主，剑水主人心。当初于夫人的紫癜把他们绑在一起，江苏苏说他也不知道他能不能解开，但事实证明他可以。姨夫人是很爱江苏苏，意思是主人的心对你敞开，你就能用。你现在再回头看一遍蓝湛拔剑的情景，是不是就能理解为什么蓝湛没有拔出随便时有多失望？所以当江城拔出随便时，
，他先是一脸震惊，再是嫉妒至极，这简直是晴天霹雳！如果没有人能拔出来，他也还能忍；如果有人能拔出，他却拔不出，肯定很失落。金丹被揭秘，蓝湛才明白，后世的魏婴不是因为没有爱意，而是没有金丹不能赋予灵剑医治了。前面几次拔不出剑。也是为密室拔剑和江城拔剑，揭开夷陵老祖身份和金丹真相做铺垫的。随便是江叔叔送给魏婴的，如果小时候没有被他带回江家，魏婴也没有机会结金丹修习剑道，所以最后随便还给江城，也抑郁了这份恩情，算是彻底还给了江家。那个自由不羁的少年已经不在了，魏婴在庙里也说：“就当我还给江家了。”魏婴为什么老是试探追问蓝湛？魏婴那么聪明的一个人，真的是记忆那么差吗？非也，他只是想要笃定自己内心的猜测。虽然他并不知道望线只有他一个人听过，他以为是蓝氏藏书阁一百首流行歌曲之一，但他也会想：你是不是通过在玄武洞给我唱的歌曲认出我的？我在你心里是如此特别吗？昏迷前。他还能记住这首歌的曲调，跟聂大共情时只听过一遍《金光瑶谈》的《乱破钞》，就能很准确的吹出。他真的是记忆那么差吗？魏婴会经常突然问蓝湛是怎么认出他的，每次蓝湛都说自己想。十六年前，魏婴根本无暇去细想自己的感情。十六年后，他放下了前尘往事，开始有精力感受到蓝湛对他的宠溺，以及蓝湛的温柔。他似乎感受到自己在对方心里的特别。以前蓝湛一斗就急，无聊挂在嘴边；现在发现蓝湛动不动就吃醋，还有人会主动拿酒、主动倒酒、主动身体上的接触、主动搭肩。十六年后，蓝湛最大的变化就是不问缘由，只管付出。这让魏婴感动，也让他不安。蓝湛的主动令他手足无措。这种待遇让魏婴受宠若惊，他在努力适应蓝湛的转变，他不断试探对方的底线，想确认在对方心里到底是什么位置，之后好再给予相应的回应。所以他经常会用一些暧昧的词语去试探蓝湛，比如在金陵台，他说：“莫不是莫玄宇一丝不挂的当众示爱吧？”蓝湛问他的伤势，他说：“怎么说呢？要不我脱给你看。”还用小兔子和小动物去试探，在金陵台，他从未想过蓝湛会为了他不惜站在所有人的对立面。为什么蓝湛会为他做到这种地步？是哪种情感让他这样帮自己？虽然他终于想明白，蓝湛是那个唯一。别人在奉承你时，他是唯一忠言逆耳之人；当你被全世界抛弃时，他是唯一紧紧拉住你的人；当所有人再次孤立你时，他是唯一舍弃一切跟你一条独木桥走到黑的人，但此时魏婴也会想，会不会因为他连累了蓝湛，所以你似乎见不到他的喜悦。在惊世醒后，他低头看着自己被换过的衣服和包扎的伤口，想着这是蓝湛所为，所以蓝湛跟他说话时，他愣了一下才回答。蓝湛揭开衣服，触碰到魏婴的手，魏婴明显的躲闪，微微颤抖。他定定地看着蓝湛，还想着昨晚蓝湛不顾一切地跟他站在一起，因为内心的情感发生了微妙的变化，让蓝湛碰手这个平常的行为变得极其敏感。他手一抽，眼神躲闪以害羞。此时想的不是舍身咒，身上这么大的伤都看了，还换了衣服，手上这一条舍身咒痕有什么不好意思的？因为他开始有了肌肤接触的感觉。雪月前跟蓝大的交谈，魏婴终于确定了他在蓝湛的心中的特殊性，他才放开了自己的情感。但他还不能确定蓝湛对他是否仅仅是知己之情，因为蓝大说：“忘记说过，他既已引你做知己。”所以雪月谈心时，魏婴说：“人生得一知己，足矣。此生能和你蓝忘记做知己就满足了，还能奢求什么呢？”在庙里，蓝湛为了他自封灵力，对他的紧张再次刷新了他的感知。魏婴再次试探蓝湛：“你其实不必这样。”得到蓝湛的理应如此的回答后，一脸喜悦娇羞。
当他认为一切瓜熟蒂落，水到渠成。此时蓝湛说不跟他走，他一脸失落。此时知己和爱人之间的界限再次模糊，才有了最后山顶上的分别。记住你的身份。金光瑶夫人登场时，几个人不同的反应。江城直男的反应是，看到美女时先是吞了吞口水，再不好意思低下了头。心里只有魏婴的蓝湛头也没有抬，斜眼瞟了一眼，这个角度大概只能看到金夫人的衣摆。心中坦荡的魏婴直直的看着别人都不好意思。你忘了你身边还坐着一个大醋缸，别人都是正着坐的，只有他是斜着坐。莫不是为了能用余光瞟到你的动向，看你是否又在勾搭别人？他要你别走远，记住你的身份，记住什么身份？告诉你，你现在是以姑苏兰氏的身份来的兰家的人，不是莫玄宇，不可主动招惹旁人。金夫人在魏婴前停顿了一下，蓝湛的眼神从斜瞟一眼转变成一直盯到人家坐下。韩光君正在在现场处，后面是个没心没肺的小吃货，别人都是 JPG 静止模式，只有他是动态的，不停吃吃吃。蹭饭的理由真是让人没办法拒绝你。蓝湛的心态就好比自家的 WiFi 没有设置密码，就像公共 WiFi 一样，当然要防着点，否则流量都让人占了，自己就没法上线了。我是田丽娟，记得点赞、订阅、打开小铃铛，想看哪方面的内容，记得在评论区留言哦。我们下期再见。